লাগতে না দেখছো আমাদের কিন্তু এটাই বের করতে বসে মানে এক সেকেন্ডে অঙ্ক শেষ তো অবশ্যই সোজা নিয়মে করবা আর এত শেষ সময় আরো অন্য নিয়মে বা বড় করার কোনো দরকার নেই এমন না যে ইমেটটা আসবেই আর যেহেতু মূল নিয়ম বসে তুমি এটা করতে পারো যে এই সূত্রটা কিভাবে আসছে ঠিক আছে এই যে আমাদের যে ত্রিভুজের এই যে যে সূত্রটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা সেটা কিভাবে আসছে এটা একটু দেখাই দিতে পারো এটা বই রিডিং পড়লেই আসবে মানে মূল সূত্রটা নিয়ে একটু আলোচনা করবে এরপরে করবা কারণ দেখছো এক সেকেন্ড এটার অ্যান্সার বের হয়ে যায় এত ছোট অঙ্ক যদি পরীক্ষায় দেয় তোমাকে চাঁদ দিয়ে দিবে তো কি করবা একটু ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা করবা এই যে হাফ ইন্টু যে হাফ ইন্টু যে নির্ণায়ক মানে আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্রটা কিভাবে আসছে একটু দেখাই বা যদি সম্ভব হয় আর কি তাহলেই হবে আর অন্য কোন পদ্ধতিতে যাওয়ার দরকার নেই এরপরেরটা দেখো যে একটা ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দু দেওয়া আছে ভালো কথা যত দেওয়া থাকবে ততই ভালো এখন বসে ডি ই এফ যথাক্রমে এত এর মধ্য বিন্দু দেখো কঠিন কিছু না আমি একটু বুঝাই দিই আচ্ছা তাহলে দেখো এখন আমরা কি করব এটা হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজ হ্যাঁ ত্রিভুজ এ বি সি আচ্ছা এখন বলছে ত্রিভুজ এ বি সি এর কিন্তু মান দেওয়া আছে মানে বিন্দুর মান দেওয়া আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন বলছে কি ডি ই এফ যথাক্রমে বি সি এতর মধ্যবিন্দু তার মানে বি সি এর মধ্যবিন্দু ডি বি সি এর মধ্যবিন্দু কি ডি আচ্ছা তারপর হচ্ছে সি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ই সি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ই আর এ বি এর মধ্যবিন্দু এফ এ বি এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এফ হ্যাঁ মধ্যবিন্দু তার মানে একদম মধ্যে আছে ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে দেখো এখন বলছে যে মধ্যবিন্দু এখন তার মানে আমরা এখানে দুইটা টাইপের ত্রিভুজ পাই এটা হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি একটা ত্রিভুজ আরেকটা ত্রিভুজ হয় দেখো এই যে আরেকটা ত্রিভুজ কি ত্রিভুজ ডি ই এফ একটা ত্রিভুজ হয় তাই না আচ্ছা আরেকটা কথা যে আমাদের এই দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে তো মাঝখানে যে বিন্দুটা সেটা বের করার সূত্র কিন্তু তোমরা জানো যে আমাদের একটা যে এই যে এইভাবে যদি দেওয়া থাকে তখন যদি বলে যে এটা মধ্যখানে আছে তখন সেটা কিভাবে বের করবো ধরো এটা এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান এটা হচ্ছে এক্স টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু তো এটা বের করার সূত্র কি এটা ধরো এক্স ওয়াই তো এই এক্স বের করার সূত্র কি এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু আর ওয়াই বের করার সূত্র হচ্ছে ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু আশা করি থ্রি এ থ্রি বি করে আসো তো এই মধ্য মানের মধ্যটা বের করতে পারবে এই দুইটা থেকে ঠিক একই পদ্ধতিতে এই দুইটা থেকে এটা বের করবা একই পদ্ধতিতে এই দুইটা থেকে এটা বের করতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে আমাদের এখানে সবগুলোর মানে আমরা চাইলে বের করতে পারি কোনো ব্যাপার না আর এখানে দুইটা ত্রিভুজ আছে সেটাও বুঝলাম এখন বসে যে এই দুইটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা ত্রিভুজ এ বি সির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো আশা করি পারো কিভাবে বের করতে হয় এরপরে এই এই যে ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো এটাও আশা করি পারো বিন্দু তো বের করে দেখাই দিলাম যদি কিভাবে এই একটা সরল রেখার কিভাবে মাঝখানেরটা বের করতে হয় সেটা যদি না জানো তাহলে কিন্তু থ্রি এ আর থ্রি বি দেখে আসতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন এটা এটা দোলা এটা বিন্দুগুলা পাইলা এখন কি করবা এটারও ক্ষেত্রফল বের করবা ডি ই এফ এরও ক্ষেত্রফল বের করলা আর এ বি সি এরও একটা ক্ষেত্রফল বের করবা সূত্র দিয়ে হ্যাঁ এখন নির্ণয় করে এবং দেখাইতে হবে যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল ত্রিভুজ ডি ই এফ এর ক্ষেত্রফল অর্থাৎ ক্ষেত্রফল বের করলা হ্যাঁ ধরো যে ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল কত আসছে ধরো যে কত আসলো আচ্ছা ধরো যে এ বি সি এর মান কত চোদ্দ হ্যাঁ এরপর হচ্ছে ত্রিভুজ ডি ই এফ ধরো যে এটার মান হচ্ছে সেভেন বাই টু হ্যাঁ আচ্ছা এখন বলছে যে দেখাইতে হবে যে এত ইকাল এত তুমি তো ক্ষেত্রফল বের করলা এখন কাজ কিভাবে করবা যে এখানে কি দেওয়া আছে এত ইকাল এত এখন আমরা যদি ত্রিভুজ এ বি সি ডিভাইডেড বাই ত্রিভুজ ডি ই এফ লিখলাম তার মানে ত্রিভুজ চোদ্দ বাই সেভেন বাই টু তো এরপর আমরা চোদ্দ লিখলাম ইন্টু সেভেন বাই টু তো বাঘ দিয়ে এভাবে আসে তো মানে উল্টা গেলে উপরে টু নিচে সেভেন আচ্ছা তাহলে এখানে কি আছে নিচে সেভেন আর চোদ্দ দোকানে কত আটাইশ তো চার সাতা কত আটাইশ তার মানে আমাদের কি আসলো যে আসলো হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি ডিভাইডেড বাই ত্রিভুজ ডি ই ডি ই এফ ইকুয়াল কত ফোর আসলো তাই না তো ফোরের নিচে কি আছে মনে মনে ওয়ান তার মানে এখন আমরা কিভাবে লিখতে পারি তাহলে এখন লিখতে পারি এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ তার মানে ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল ফোর ইন্টু ত্রিভুজ ডি ই এফ দেখছো কিভাবে বের করলাম তোমরা আশা করি এতটুকু তো পারবাই ক্ষেত্রফলে বের করতে পারবে এরপরে ঝামেলা লাগাই তা সেই জন্য এটা আমরা দেখাই দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এগুলো হচ্ছে তোমাদের এস ডাব্লু থাকবে তো এই দুই নাম্বার ম্যাথ করার পরে দুয়ের থেকে সাতটা ম্যাথ আমার তোমার জন্য আমার এস ডাব্লু 
এরপর আসো আমরা তিন এর এক আর দুই দেখি এই দুইটা দ্বারা আমাদের অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখছো তিন এর সি কিন্তু খুবই ছোট একটা অধ্যায় আর এখান থেকে মূলত আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নের গ নাম্বারটা আসতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসো যে ত্রিভুজ এ বি সি এ এ বি সি তিনটা শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে দেখাইতে হবে যে ত্রিভুজ এ বি এবং ত্রিভুজ এ বি সি এটা দেখা কী দেখাইতে হবে যে ত্রিভুজ পি এ বি ডিভাইডেড বাই ত্রিভুজ এ বি সি ইকুয়াল এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন ডিভাইডেড বাই বাইশ তার মানে মোট কথা দেখো একটু যদি বুঝো আমাকে মোট কথা ত্রিভুজ পি এ বি বের করতে হবে ক্ষেত্রফল আর ত্রিভুজ এ বি এর ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে বের করে পুরো বাঘ আকারে দিয়ে দিলেই হবে তার মানে এখন লক্ষ্য কি এই দুইটা ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তাহলে দেখো এই পিটা কোন জায়গায় বসাবো পিটা তো বলে না কোন জায়গায় জাস্ট স্থানাঙ্ক দিয়ে দিছে তাহলে আচ্ছা প্রথম আমাদের এই চারটা বিন্দু দেওয়া আছে বসে এই চারটা বিন্দু তো এই চারটা বিন্দু আনুমানিক একটা গ্রাফ অঙ্কন করলাম হ্যাঁ তোমার যে একদম গ্রাফ পেপারই করতে হবে এমন না কলম দিয়ে এমনিতেই করে দিবা হ্যাঁ তো এখানে কি এ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু তো এখানে এটা কত মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে টু তো এই যে এটা হচ্ছে এর ঘর মাইনাস ওয়ান টু ঠিক এভাবে করে আমি আন্দাজে আর কি একটু বসেছি মানে অনুমান করে করে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা এ বি সি একটা ত্রিভুজ পাইলাম এ বি সি একটা ত্রিভুজ পাইলাম আর এখন মোট কথা প্রথমে আমরা এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করি কারণ এখানে তো এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা লাগবেই তো বের করে ফেলবো তো আশা করি যে এতক্ষণে তোমরা বুঝছো কীভাবে বের করতে হয় এখানে মাইনাস ওয়ান টু থ্রি এখানে টু এখানে থ্রি এখানে মাইনাস ফোর এখানে ওয়ান 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 হ্যাঁ এত ইকুয়াল তবে আমরা হাফ দিলাম তারপর এটার সলিউশন করব তো সলিউশন করব যদি কোনোভাবে ঋণাত্মক মান আসে বলবা যে ঋণাত্মক মান গ্রহণযোগ্য না ঋণাত্মকটা আমরা ধনাত্মক ধরে করব হ্যাঁ তো এখানে কত আসলো আমাদের ধরো যে হাফ ইন্টু বাইশ বর্গ একক আসলো কীভাবে এটা অ্যান্সার করতে হয় সেটা কিন্তু এতক্ষণ আমরা দেখছি যে এইভাবে একটা কীভাবে অ্যান্সার করতে তুমি চাইলে সারি বিয়োগ করতে পারো যে আমাদের আর টু মাইনাস আর ওয়ান করে জিরো জিরো করে দিতে পারো তাই না যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করে আমরা এটা বের করলাম যদি কোনোভাবে ঋণাত্মক মান আসে বলবা যে খেটে ফল ঋণাত্মক হতে পারে না তো পজিটিভটাই ধরে নিবা ধরো যে এটার মানটা ঋণাত্মক তখন বলবা যে ক্ষেত্রফল ঋণাত্মক হতে পারে না অর্থাৎ হাফ ইন্টু বাইশ বর্গ একক আচ্ছা বলতে পারো যে কাটছিট করি না কেন কারণ দেখো নিচেরটা বাইশ আছে এটার দিকে তাকায় আমি এটাকে কাটি নেই এবার আসো আমরা আমাদের আরেকটা কোশ্চেনে কি বলছে ত্রিভুজ পি এ বি তার মানে আমাদের এমনভাবে ত্রিভুজ একটা করতে হবে যেটা এটা পি এ বি ত্রিভুজ হয় তো এখানে দেখো এ বি ত্রিভুজ একটা আছে তা আমি এটাকে ধরলাম একটা পি পি বিন্দু তাহলে দেখো এভাবে করে আমাদের একটা ত্রিভুজ হলো ত্রিভুজ পি এ বি হ্যাঁ এখন বলছি যে ত্রিভুজ পি এ বি তো দেখো পি এ বি কিন্তু হয়েছে সেই জন্য আমি এভাবে করছি তুমি চাইলে অন্য যে কোনোভাবে ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারো কোনো সমস্যা নেই অঙ্কন না করলেও সমস্যা নেই আচ্ছা এখন এই ত্রিভুজ পি এ বি এর বের করতে হবে এখন আমাদের পি এর স্থানাঙ্ক কত দেওয়া আছে এক্স ওয়াই দেওয়া আছে তাহলে এটা সাজালে কেমন হবে এক্স এরপরে মাইনাস ওয়ান এরপর হচ্ছে টু এরপর হচ্ছে ওয়ান ওয়াই টু থ্রি এরপরে ওয়ান 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 হ্যাঁ এরপরে তুমি চাইলে রো বিয়োগ করে যেভাবেই হোক বের করতে পারো তো এখানে তখন আমাদের কত আসে হাফ ইন্টু মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন তারপর হচ্ছে যে হাফ ইন্টু এরপর আমরা কি করতে পারি এখানে মাইনাসটা যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে আমাদের কি আসে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন তো আমরা লিখব যে ক্ষেত্রফল কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তো এই মাইনাসটা বাদ দিয়ে দিব তখন হাফ ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন জানো আমি এতটুকু কেন করলাম করতাম না আমি জানি যে তুমি এখন এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবা কিন্তু যে একটা নেগেটিভ চিহ্ন আসবে তুমি তোমার কোশ্চেনে যাতে এই নেগেটিভটা না নাও সেই আমি বারবার বলতেছি নেগেটিভ আসার পরে বলবা যে ক্ষেত্রফল কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না সেই তুমি এটা লিখছো ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা দুই পক্ষে একটা মান পাইলাম তো এখন দেখো আমরা এভাবে যেভাবে আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে সেই আকারটাতে নিয়ে আসলাম মান দুইটা বসাই দিলাম হাফ হাফ কাটা তাহলে এটা আসলো ঠিক আছে তো এটাই কি আমাদের অ্যান্সার আচ্ছা এরপরে দেখো এটা শেষ এরপর হচ্ছে আমাদের যেটা দেওয়া আছে যে এ বি সি ডি বিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে চারটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এখন সি ডি কে এ বি রেখাংশটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করো তো কি করবা এই চারটা বিন্দু দেখে প্রথমে একটা আনুমানিক যেভাবে একটা আঁকবা দেখো আমি যদি বিন্দুগুলো বসাই ধরো যে এর মান কত জিরো মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে জিরো এক্সের মান এরপর মাইনাস ওয়ান ধরো এখানে ধরলাম হ্যাঁ তুমি চাইলে একটা নির্দিষ্ট দাগ করে যে যেভাবে হোক বসাইলা হ্যাঁ আনুমানিকভাবে বসাইলা
আচ্ছা এখন কিন্তু আমাদেরকে অনুপাত বের করতে বলছে তো আমরা কিন্তু থ্রি বিতে করেছিলাম যদি অনুপাত না দেওয়া থাকে তখন আমরা ধরে নিচ্ছি যে কে এস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করে যায় তখন মান বের করছে তো একইভাবে এখন আমরা লিখবো যে ধরি সি ডি রেখা এ বি রেখাংশকে কে এস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করেছে ঠিক ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের অন্তর বিভক্ত হয়েছে তাই না আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আমাদের সূত্র বসাইতে পারি তো আমাদের অন্তর্বিভক্তের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তখন আমাদের কি হইতো যে ধরো যে পি বিন্দুটাকে আমরা এক্স ওয়াই ধরলাম তো এক্সের মানটা কি হইতো আমাদের এস ইকাল কে এক্স টু প্লাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে প্লাস ওয়ান আর ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই হচ্ছে আমাদের কে ওয়াই টু প্লাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে প্লাস ওয়ান হ্যাঁ এখন আমরা জাস্ট যদি মান থাকে মানগুলো বসাবো আচ্ছা তো দেখো আমরা যে কোনো একটা ধরলাম ঠিক আছে ধরো যে আমরা সি ডি ধরলাম ধরার পরে এখানে আমাদের এক্স কত আসলো এখানে আমাদের এটা এক্স ওয়ান এটা এক্স টু এটা এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু এটা ওয়াই টু তো এক্স টু কত আসলো ফোর তাহলে ফোর কে প্লাস এক্স ওয়ান কত আমাদের মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে প্লাস ওয়ান তার মানে কে প্লাস ওয়ান আর এখানে ওয়াইয়ের মানটা কত আসে কে ইন্টু ওয়াই টু ওয়াই টু হচ্ছে ফাইভ তারপর ফাইভ কে এরপরে হচ্ছে সূত্রের প্লাস প্লাস এরপর ওয়াই ওয়ান হচ্ছে টু আর কে প্লাস ওয়ান তার মানে আমাদের পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত পাইলাম পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এত এত আর সি ডি ধরার কারণই হচ্ছে যে বলছে সি ডি কে এ বি রেখাংশটি যে অনুপাতে বিভক্ত করে তার মানে সি ডি কে বিভক্ত করছে ঠিক আছে সি ডি কে বিভক্ত করছে সেজন্য আমরা সি ডি রেখাকে কাউন্ট করলাম আচ্ছা এরপর আসো আর বিভক্ত করছে কে এ বি কিন্তু ভাগ হচ্ছে কে সি ডি রেখা আচ্ছা তো এখন আমাদের যে বিন্দুটা পি এক্স ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের যে স্থানাঙ্ক সেটা কিন্তু আমরা বের করলাম ঠিক আছে কে এস টু আমরা ধরেছি যে আমাদের সি ডি রেখা রেখাকে এ কে এস টু ওয়ান অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করছে তো অন্তর্বিভক্তের ক্ষেত্রে যে সূত্র সেটা বসে দিলাম আশা করি থ্রি বি করছো আচ্ছা তাহলে এরপরে কি করব আচ্ছা এখন দেখো আমাদের এর যে মান আছে এবং বি এরও কিন্তু বিন্দু দেওয়া আছে তাই না এ কত আমাদের জিরো মাইনাস ওয়ান আর বি হচ্ছে কত আমাদের পনেরো টু হ্যাঁ এখন দেখো এ বি পি বি এই তিনটা বিন্দু কিন্তু একই সরলরেখা অবস্থিত একই সরলরেখা মানে সমরেখা হলে তাদের ক্ষেত্রফল কি হবে শূন্য হবে তো এখন আমরা এই তিনটা বিন্দুর ক্ষেত্রফল কি বসাইতে পারি শূন্য বসাইতে পারি তো এখন আমরা ক্ষেত্রফল লিখবা যে এ পি বি একই সরলরেখায় অবস্থিত হয় এদের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তাহলে এখন আমরা এদের ক্ষেত্রফলটা বসাবো তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের জিরো এরপর হচ্ছে আমাদের এক্স টু হচ্ছে এক্স এবং এস থ্রি হচ্ছে পনেরো আবার মাইনাস ওয়ান ওয়াই টু ওয়ান 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 হুম এত ইকল কথা হবে শূন্য বা দিয়ে করতে পারো ডাইরেক্ট যে এদের ক্ষেত্রফল শূন্য কেন হবে শূন্য কারণ একই সরলরেখা অবস্থিত হলে সমরেখা হলে শূন্য এটা কিন্তু আমরা প্রথম আমাদের এই ক্লাসে থ্রি সি এ যে সূত্র দিয়েছিলাম এই সূত্রের দুই নাম্বার সূত্রটা তাহলে এখন আশা করি এটা ক্যালকুলেশন করতে পারবা করলে কত আসবে আমাদের থ্রি এক্স মাইনাস ফিফ পনেরো ওয়াই মাইনাস পনেরো ইকুয়াল জিরো আসলো বা বা দিয়ে এখন আমরা আমাদের এক্স এর মান কিন্তু বের করছি তাই না যে এক্স আর ওয়াইয়ের মান কিন্তু বের করছি তো এখন আমরা এক্স আর ওয়াইয়ের মান আগেই যদি বসাই তো তাহলে কিন্তু অঙ্ক অনেক বড় হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা আগে ক্ষেত্রফলটা শর্টকাটে বের করলাম এখন আমরা এক্সের মানটা বসাই দিব তাহলে এক্স এর মান যদি বসাই এখানে তাহলে কত থাকে আমাদের আচ্ছা বসানোর আগে তিন কমন নিয়ে নিন তাহলে এক্স মাইনাস তিন পাঁচা পনেরো ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো দুবার পক্ষে তিন দ্বারা ভাগ করলে তিন চলে যাবে তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ থাকে তাহলে এক্স এর মান কত ফোর কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে প্লাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস ফাইভ কে ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস কে প্লাস ওয়ান মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো আচ্ছা আর এখানে দেখা আমাদের ফোর মাইনাস ফাইভ তাই না তখন আমাদের কিন্তু সূত্রে এখানে একটা মাইনাস থাকে তো এখান থেকে একটু কষ্ট করে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে কি কি আছে আমাদের এত আছে একটা শর্টকাট করতে পারি যে উভয় পক্ষকে কে প্লাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এটা আর এটা বাদ যাবে এটার নিচে আবার কে প্লাস ওয়ান আসে আচ্ছা তাহলে কে প্লাস ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করি এটা বাদ চলে যাবে তখন ফোর কে মাইনাস ওয়ান তারপর মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু মাইনাস ফাইভ ইন্টু কে আসলো তারপর হচ্ছে কত আমাদের মাইনাস কে প্লাস ওয়ান দ্বারা গুণ করলে কে প্লাস ওয়ান আর জিরোকে গুণ করলে তো জিরোই আসবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে এখানে ফোর কে মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে মাইনাস আর এই কেটা কিন্তু ভিতরে আছে ঠিক আছে তাহলে এই কেটা কি ভিতরে আছে 
ক্যালকুলেশন এর সমস্যা হইতে পারে তো এরপরে কত আছে আমাদের পাঁচ দুগুণা কত 10 মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস পাঁচ পাঁচ কত 25k মাইনাস 5k তারপর প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস 5 ইকুয়াল 0 তাহলে এখানে আমাদের এটা আসলে এখন 4k আর 25k তাহলে কত আসে আমাদের আর মাইনাস 5k 25 থেকে 5 গেলে 20 এবারে 20 24 24k আর এখানে যোগ বিয়োগ করে আমাদের কত থাকে এত মাইনাস 16 তো মাইনাস 16 টাকে ওই পাশে পাঠাই দিলে প্লাস 16 বা বা k ইকুয়াল কত আমাদের 16 বাই 24 বা k ইকুয়াল আমাদের 2 বাই 3 আসে তো মানে k এর নিচে মনে মনে 1 আছে তো আমরা আমরা লিখতে পারি যে আমাদের k 1 2 is to 3 তার মানে আমাদের ধরেছিলাম k 1 অনুপাতে অর্থাৎ 2 is to 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে এটাই হচ্ছে आंसर তো দেখো একই ভাবে আমাদের এই দুইটা ম্যাপ করতে হবে আচ্ছা তো এটা দেখো এটা তো হুবহু একই হবে আর এখানে দেখো চতুর্ভুজ বলছে হ্যাঁ চতুর্ভুজ তার মানে হচ্ছে এরকম হয় চতুর্ভুজ তো বাহু ধরো যে এটা হচ্ছে আমাদের এ বি সি ডি দলাম হ্যাঁ এখন চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হলে কে এর মান তার মানে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করে তার মান শূন্য ধরতে হবে তো ক্ষেত্রফলটা তখন কি করব ওই যে হাফ ইনটু ঠিক আছে তখন আমাদের কি হবে এক্স ওয়ান এক্স টু y1 y2 তারপর হচ্ছে কত আমাদের আচ্ছা সরি এভাবে লিখবো আমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে হাফ ইনটু হ্যাঁ হাফ ইনটু x1 x2 x3 তারপর হচ্ছে কত আমাদের x4 এরপর হচ্ছে কি আমাদের আবার x1 হবে ঠিক আছে তো এখানে কি হবে আমাদের y1 y2 y3 y4 এর পরে এখানে আমাদের y1 আবার হবে তো এইভাবে করব হিসাবটা কেমন হবে এটার সাথে এটা গুণ ঠিক আছে তারপর মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ আবার এর পরে এখানে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ তো ধরো যে আমরা একটু করি যদি ধরো একটা মান বসানো আছে যে 1 2 minus 5 6 7 minus 4 তারপর হচ্ছে কত k माइनस टू ये पर आबार वन टू हम्म तो किस बाबे कर बो हाफ दिलाम हाफ दर पड़े छोए छोए तापर अच्छा हम शूटर माइनस ये पर पाँच जगह ने दोष एक ने माइनस है से माइनस है माइनस है प्लस दोष ये पड़े किस बाबे हमारे शूटर अच्छा हमने ये पौधों तिते ताकि हमने आरेख टा पौधों तिते जेटा कोरे द হ্যাঁ আচ্ছা এই পদ্ধতিতে দেখলে তুমি অনেক সমাধান পত্র বইতে এই পদ্ধতি পাবে তাহলে খুব সহজে মিলাইতে পারবা তো এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে এভাবে করবে একটা করে দিলে বাকিগুলো বুঝবা সেজন্য একটু সময় নিয়ে করে দিচ্ছি দেখো প্রথমে আমরা কি করব এখানে আছে আমাদের প্রথমে আমরা এইভাবে গুণ দিয়ে যাব এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস আবার এটার সাথে এটা এভাবে ধরো যে এখানে 6 ঠিক আছে এরপর হচ্ছে কত আমাদের মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এরপর হচ্ছে কত চার পাঁচে বিশ এরপর হচ্ছে কত আমাদের প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস সাত দোকানে চোদ্দ এরপর হচ্ছে সূত্রের প্লাস টু কে এই পর্যন্ত তো বুঝলা তাই না এবার আমরা সূত্রের একটা মাইনাস বসাবো ঠিক আছে এর মাইনাস বসালাম আচ্ছা তো এরপর আবার এখান থেকে এটা গুণ তাহলে মাইনাস কত টেন মাইনাস টেন এরপর এটার সাথে এটা গুণ তাহলে কত আমাদের প্লাস ছয় সাতা কত বিয়াল্লিশ এরপরে হচ্ছে এটার সাথে এটা গুণ মাইনাস ফোর কে এরপর এটার সাথে এটা গুণ তাহলে মাইনাস টু হ্যাঁ তাহলে এখানে কি আসে আমাদের হাফ ইন্টু তাহলে হচ্ছে ছয় প্লাস বিশ মাইনাস চোদ্দো প্লাস টু কে মাইনাস এরা গুণ করে নামা মাইনাস মাইনাস প্লাস টেন প্লাস মাইনাস মাইনাস বিয়াল্লিশ মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর কে মাইনাস মাইনাস প্লাস টু তাহলে এখন ক্যালকুলেশন করো দেখো তোমরা চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে অবলম্বন করবা তাহলে তোমাদের সব ক্ষেত্রে মিলবে ঠিক আছে আর খুবই সোজা লাগলো আমার কাছে আচ্ছা তো এটা করলাম এখন আমরা এখান থেকে আশা করি এরপরের ক্যালকুলেশনের দাপটা পারবা যে এখানে কত আছে আমাদের যোগ বিয়োগ করলে এখানে আমাদের আটত্রিশ মাইনাস ছাপ্পান্ন প্লাস সিক্স কে অর্থাৎ কত আসে আমাদের হাফ ইন্টু সিক্স কে মাইনাস আঠারো তো এরপর আসছে আমাদের প্রশ্ন মতে এতটুকু তো আসলাম এখন আমাদেরকে কি বলছিল এতের ক্ষেত্রফল শূন্য তার মানে এটার ক্ষেত্রফল শূন্য ধরে কে এর মানটা বের করতে হবে তার মানে এই ক্ষেত্রফলটার মান শূন্য এবার কে এর মানটা তো আশা করি বের করতেই পারবা তাই না তো এটা তোমাদের এস ডাব্লিউ থাকলে থাকবে আর দেখো এই যে যে মানগুলো আছে না সেই মানগুলো দিয়ে কিন্তু আমি করে দিছি ঠিক আছে আচ্ছা তো এই দুইটা হচ্ছে তোমাদের এস ডাব্লিউ আর পরেরটা একা একাই পারবা যে অনুপাতে বিভক্ত করে একটু আগে একটা করলাম তো আজকে এতটুকু